Aquí estamos como todos los días, JavierSolorzano.com. ¿Cómo le ha ido? Sea usted bienvenido a JavierSolorzano.com. Bueno, oiga, pues estamos ahora, ahora nos metimos a la cabina de Radio 13 para que usted la conozca. Le va a dar unos flashazos de repente ahí de las luces que están prendidas, pero es para que la conozca. Que mire, estamos aquí, aquí donde yo estoy, me voy a hacer un poquito para atrás. Aquí es donde, yo me estoy sentando, aquí es donde yo estoy sentado. Bueno, casi nunca estoy sentado. Este es el micrófono. Para que usted lo vea, ahí va a estar el flashazo, ni hablar, este es el micrófono, esos son los monitores que tengo yo atrás, que generalmente pues tengo ahí, este, la verdad, el canal 2, ahí vemos a ver qué es lo que sucede, CNN es lo que ponemos y también vemos este, Milenio o, o CNN Internacional, porque Milenio está haciendo, yo pienso, televisión, cosas muy interesantes. Bueno, y luego, esta es la otra parte de la cabina, entonces ahí voy a bajar, pero, uy, bueno, ahí se da el flashazo, perdóneme, ¿no? Y allá al fondo, este es el horario en que lo estamos haciendo, mire. A ver, ahí para que usted lo vea, ahí estamos, 8.35, 8.35, diciembre 9, 12 grados la temperatura. El señor que está ahí enfrente, que se ve al fondo es Raúl, al fondo está Román y al fondo está Lupita. Bueno, oiga, pues aquí andamos como todos los días, gracias que, que nos acompañe en JavierSolorzano.com. Eh, el gran tema hoy es el informe de Amnistía Internacional. ¿Qué podemos decir respecto al informe de Amnistía Internacional? Muchas cosas. Eh, a mí me sorprende la manera en que de repente generan críticas en contra del informe, ¿no? Como mucho ruido y pocas nueces, como son cinco casos nada más, como si no tuviéramos en el fondo una pregunta muy seria que hacernos, una pregunta muy delicada que hacernos respecto al papel que está jugando el ejército en las calles. El ejército no está para estar en las calles, no es, eso, no es esa su labor, su labor no es policiaca. Su labor es otra, ¿no? Su labor es realmente que, que en un momento dado el ejército tenga elementos para poder sistemáticamente defender la seguridad nacional. Pero el ejército no tiene, para decirlo claro, una especie de educación en la forma en que se debe de tratar pues, este, cuestiones que son estrictamente policíacas. Yo le quiero decir que algo que a mí me parece importante en todo este proceso que se está dando es que nos estamos preguntando por algunas cosas y yo creo que no, va, no vale la pena meter la palabra ingenuo para definir a aquellos que pensamos que el ejército debe de regresar a, sus, a, 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 a los cuarteles. Lo pensamos, claro, no se puede en el corto plazo y ser absurdo y ingenuo, pero yo creo que el informe de Amnistía Internacional está mostrando que hay una tarea que no se está haciendo porque, insistimos, el ejército no está hecho para eso y las labores policiales están tardando en llegar. La gran pregunta es, bueno, de aquí al final de la sección vamos a tener al ejército en la calle. Bueno, sale muy bien, pero ¿qué va a pasar en todo este proceso? Mientras, ¿qué pasa? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo. Vea lo que pasa en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hay más soldados que en ningún otro estado de la República Mexicana. Y todos esos soldados, déjeme decirle, están muchos haciendo bien su chamba, pero los pocos que la, que la hacen mal se convierten en la imagen del ejército hacia el exterior. Le recuerdo, Marisela Ortiz, esta extraordinaria mujer defensora de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, el, las, las, nuestras hijas de regreso a casa, perdió a su yerno, a su hijo político. Fue una balacera a mediodía, un sábado. El hijo, el, el hijo político, este, cuando iba a entregar, iba a, a las 12 de la mañana estaba en la puerta de su oficina para ir a entregar un, un documento a otra oficina que formaba parte de su chamba. Un hombre de 27 años, joven como se puede apreciar, con la vida por delante. Y resulta que este joven, además de que fue asesinado, cuando llegó eran los, algunos soldados, estos soldados le sacaron todo el dinero que traía en la bolsa. O sea, hágame el favor, ¿no? O sea, esas son las cosas que uno dice, yo no generalizo y sería absurdo generalizar respecto al ejército, pero por Dios santo sería absurdo también pasar por alto las cosas que están sucediendo. El informe de Ministerio Internacional ha irritado al gobierno y ha irritado a voceros del gobierno. Y eso me parece que está mal porque nadie ha puesto sobre la mesa lo que se debe de poner en esas dos instancias. El análisis de las cosas. ¿Cómo se están haciendo las cosas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Porque es evidente que de origen era un problema que tenía que resolverse no se iba a resolver jamás, pero tenía que enfrentarse. Pero también de origen tenemos que ol no olvidar por ningún motivo que el ejército no tiene nada que hacer en las calles. No es su labor. Sus labores son de otro tipo. No son labores policíacas y no están para estar atacando a la delincuencia porque se han, nos hemos encontrado en casos verdaderamente brutales en los últimos días bueno, el informe de Amnistía Internacional que ha causado tanta polémica ya estaremos hablando de otras cosas, pero por lo pronto le mando esta reflexión, vi aquí desde la cabina de Radio 3 en donde le vuelvo a dar así va, va a tener ahí medio bruscos saltos, pero ahí mire para que vea y, este, y ahora sí que mire para que vea, incluso ahí estamos a ver, ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos, ahí están los monitores. Esto soy yo, vengo por un ladito, 8.39, diciembre 9, 13 grados de la temperatura. Y bueno, pásela bien, tenga usted un buen día. Ya estamos entrando eso de la Navidad, ahora sí de lleno. ¿eh? Bueno, pásela bien, le mando un saludo, javiersolorzano.com. Aquí estamos como todos los días. Adiós.